Antwerp wakes up. Beneath this beautiful city lie thousands of kilometers of pipes and tubes. This incredible network provides it with water, light, gas and communication. The most advanced pipes and connectors are made of high-grade plastic with raw materials manufactured in Belgium by INEOS. In Belgium, 3,050 employees work at 12 different locations. At the Lillo site, they also manufacture polyethylene. This material is used to make high-grade piping. Een belangrijke toepassing van de polyethylene die we hier op deze site produceren is voor de buizenmarkt van water- en gasdistributie. Het belangrijkste voordeel zijn de lange levens. Deze buizen die we hier produceren die gaan voor 50 tot 100 jaar onder de grond. Die levensduur die wordt ook gegarandeerd van bijproductie. Tevens hebben deze buizen ook een heel hoge schokbestendigheid. Een aantal jaren geleden was er in de stad Kobe in Japan een aardbeving. En daar heeft duidelijk gebleken dat de polyethylene buizen beter weerstand gehouden hebben dan buizen gemaakt uit staal en gietijzer. INEOS Belgium's research and development takes place in Nederoverhimbeek. At a test line, the perfect composition of the high-grade plastic is examined because each customer has their own requirements. Donc le PEHD a de nombreux avantages lorsque l'on parle des applications tubes. En fait, il faut savoir qu'il y a une empreinte carbone sept fois moins importante lorsque l'on produit ces tubes en comparaison de la production de tubes en acier. Le fait que le matériau soit flexible, ça fait qu'on peut installer de plus grandes longueurs. On réduit donc le nombre de connexions et donc on réduit les risques de fuite et donc on réduit les risques d'impact sur l'environnement. Tous ces avantages font euh, du PEHD un matériau de choix pour produire des tubes euh, en comparaison des matériaux plus conventionnels tels que l'acier ou le béton. Ce qui est difficile lorsque l'on produit des tubes de très gros diamètre, c'est de conserver euh, une épaisseur de tube homogène au niveau de la circonférence du tube. Donc on va avoir un phénomène que l'on appelle le sagging, qui est en fait un effet de la gravité et donc on a dû développer un polyéthylène haute densité qui était suffisamment visqueux que pour éviter ce phénomène de sagging. Lorries drive to the port where the big journey begins, to Norway, to a company called Pipelife, one of the main producers of HDPE pipes. In the fjords surrounding the town of Statel, pipes are being made that are used all over the world. Raw material from Ineos arrives here in containers as small granules. These granules are pumped into our various silos and later distributed to the different extrusion lines. At this plant uh, we extrude P pipes in various uh, diameters. The bigger pipe, like this one in 2.3 meters, is produced by INEOS material, will be delivered in lengths up to 650 meters. Le fait que ce soit un matériau léger, flexible, euh, ça fait que euh, le processus d'installation, de transport est beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher. Ça demande beaucoup moins d'énergie que d'autres matériaux plus conventionnels. PE is buoyant in water, which means that the towing to the site is feasible. We have experienced waves up to 10 meters high without this causing any problem to the integrity of the pipes. The chemical industry produces numerous applications you use every day. A life without this industry is unimaginable. We are INEOS.